Здравствуйте, в эфире Вида Новости. В Многодверске появится новый телецентр. Проект нового здания уже принят. Новое здание имеет футуристичный кристаллический дизайн. Телецентр Останкино-2 расположится по другую сторону пруда, недалеко от ныне существующего телецентра. Его особенностью является то, что над входом должны разместиться 5 магических кристаллов. Предполагается, что эти минералы откроют новые возможности для телевидения. Вот это да! Здание будущего! Вот так и перелезаем через заборы. Хочу вернуться на телевидение и стать на нем главным. Что за хрень? Может, я неправильно взял кристалл? Да что за кристаллы такие, а? Так, пойду-ка я отсюда, а то еще все рабуромалиновый омёк превратят. Строительство нового телецентра заморожено. Минувшей ночью произошло ужасное событие. Кто-то пробрался на стройплощадку и украл кристаллы. Это самая громкая кража. Особенно для такого города утопии, как Многодверск. Дверь в помещении, где хранился сундук с минералами, была открыта. Охранник пропал без вести, сам сундук стоял на улице пустой. Здание теперь окружено силовым полем, двери заблокированы, а некоторые из них теперь стали телепортными. Видимо, охранник вошел в один из них и пропал, поэтому вход в эти порталы сейчас запрещен. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как какой-то квадрат подошел к помещению с кристаллами. Через какое-то время он вытащил сундук и попытался использовать кристаллы. Дальше все остается загадкой, поскольку после вспышки, произведенной кристаллом, камера перестала работать. Помимо того, из-за технических неполадок изображение было черно-белым, и определить, какого цвета был квадрат злоумышленник, невозможно. Неужели телецентр настолько продвинут, что входная дверь выкидывает куда-то в коридор? А где он вообще находится, я что-то не понял. Но скоро все двери в этом мире будут требовать карты.
Что за фигня? Вернулся. Ой, что это за шрам у тебя? Сейчас расскажу. Я был заколдован в новом телецентре. Я тоже пойду искать кристаллы. Пошли только в ЗМД зайдем. За личинками. Смотри, как наверху у него все сложно. У меня есть с собой одна личинка. Спасибо. Вид, тебе удалось вернуться? Оттуда можно вернуться. Мы собираемся достать оттуда пропавшие кристаллы. Да? Неужели это реально? Ну, тогда проходите. И удачи вам. А куда пропало ТВ? А ТВ? Где ты? Понял. Я что, уже не страшный? Включение. Запуск разговорного модуля. Проверка системы. Внимание. Перегрев. Фух, как тут жарко. Эй, ты кто такой? Я логотип телекомпании Вид. Вид? Идентификация. Поиск в базе данных. Объект. Не найден. Ты можешь мне помочь? А чем я могу помочь микросхемам? Проблема в том, что сломался кулер. Процессор перегрелся и все зависло. Надо починить кулер. Сначала я уберу силовое поле, которое и так кто-то сломал. Модуль FFF. Остановка генератора. Выключение питания. Готово. Посмотри, может там что-то застряло. Внимание! Эй, хватит стучать! А то вообще ничего не заработает. Поторопись, Вид. Он очень нетерпеливый и скоро разнесет все на части. Да как я умудрился перепрыгнуть туда? Ты справился? Теперь можно включить антивирус, чтобы все почистить. Да, только мне нужен был тот предмет, который застрял в пропеллере. А я упустил его. А еще я потерял друга. Мы вошли сюда вместе, но он куда-то пропал. Да, печальная история. Но я предполагаю, куда могли деться они оба. 
Я уверен, что они здесь. Спасибо. Я надеюсь, что они действительно там. Антивирус тебе поможет. Команда запуск АВП-9000. Проверка системы на вирус. Что? О, отлично. Нашли все и всех. Осталось только выход найти. Спасибо. Все нашлись. И вам спасибо за починку системы. Вернуться в свой мир можно через кнопку включения. Всего хорошего. Счастливо! Сохранение данных. Остановка Вин, ну чем ты занимаешься? Да я не пойму, почему квадраты в лабиринтах меня совсем не боялись. Я что, пугать разучился? Не говори глупости, Вид. Ты отлично пугаешь. Просто те квадраты были не живые. Вот и не боялись. Да? Ну ладно. Друзьям надо верить. О, Вид, так вот где ты гуляешь. Я-то думал, ты снимаешь передачи. Тут не менее важное дело появилось. Слышал про новый телецентр и пропавшие кристаллы. Я занят их возвращением. А я ему помогаю. Не верю. Опять вы придумываете отговорки. Не занимайтесь ерундой и сделайте что-нибудь полезное. Что же он такой недоверчивый? Эй, смотри! Черт, надо было отсканироваться на вирусы в том гигантском компьютере. Эх, надо что-то делать. Хоть разорвись на две части, чтобы искать кристаллы и снимать передачи. На две части? О, я знаю, что делать надо. Пошли. Приветствую. У меня есть один вопрос. Помнишь, ты когда-то давно строил для КК клон машину? Она еще действует? Я думаю, да. Сейчас посмотрим. Да, есть только одна проблема. Генератор частиц стал барахлить после того мощного планирования КК. Машина может из-за этого подключиваться, а клон, как следствие, получится некачественным. Я рискну все равно. Ведь шанс на успех есть? Есть, конечно. Тем более, если делать только один клон. Мне один и нужен. Тогда входи. Представляю. Ну, вот, отличный клон. Смотри, куда панель делась? Ну вот, опять закрыта. Привет! Вы ЗМД? Я его знакомый, старый вариант его логотипа. А, привет. ЗМД сейчас закрылся. Он хотел апгрейдить сканер, но у него в помещении есть несколько особенных дверей. Дверь угадай мелодии, дверь последнего героя и игровая дверь. И теперь он то смотрит эти две передачи и мечтает принять участие в «Угадай мелодию» или «Последнем герое», то увлекается старыми играми, играет, э, смотрит игровое видео. 
потому то так и не сделал дверь. Игрушки это хорошо, но почему из этого к нему не войти? Ладно, потом зайдем. Пошли за третьим кристаллом. Давай, счастливо. Счастливо. Удачи. Успокойся, здесь просто все прозрачное. Лучше смотри вверх. О, смотри, кристалл. Ай, он не настоящий. Ненавижу картоприемники. Я у себя использую только шарика приемники. Гораздо лучше шарики у меня всегда с собой. Карты прошлый век. Так, квадратная форма меня уже пугает. Я что, похож на Марио? Видимо, нам сюда. Привет. Привет. Какие люди. Ну, проходите. Ну, как у тебя дела идут? Да вот, все нормальный телепорт хочу найти. Я же когда-то давно снимался в продолжении мультика «Желтый вид». Тогда мне выдали отличный телепорт. И я думал, что он у меня и останется. По сценарию, «Желтый вид» должен был только повредить его спутниковой тарелкой откуда-то сверху. Но она оказалась слишком здоровой. И она просто снесла телепорт вместе со стеной. Я тогда чуть в обморок не упал. Нашли другой телепорт на замену, но его, понятное дело, мне уже никто не оставил. После съемок его забрали, а потом выяснилось, что еще и сам мультик в ЗМД забраковали и закрыли. Повезло, что хоть стену починили. У меня осталась телепортационная площадка. Вы через нее как раз и пришли. Она очень слабая и после каждого срабатывания долго заряжается. И я надеюсь, она не сгорела после двух телепортаций. Кстати, как вы попали сюда? Из какого-то жуткого лабиринта из линии. Я его долго еще не забуду. Мы искали там кристалл. Он нужен для строительства нового телецентра в Многодверске. А, -а, а, новый телецентр. Я слышал про него в новостях. Боюсь, кристалл придется дальше искать в том лабиринте. Но сейчас, наверное, лучше отдохнуть. Предлагаю поиграть на приставке. О, приставка. А какая? NES. Есть еще Sega, но я дал ее другу. Моя любимая игра – Battle Toads. Кто будет играть? Да вы играете, я просто посмотрю. Тогда держи, вид. Ну что, зададим жару этим свинокрысам. Эй, а я где? А, вот, в телепорт не лезем. На втором уровне жизни набить надо. На тебе. Уи! Давай добью. Где ты там? О, 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 вот гад. Черт, промазал. Ну давай. Кто кого? Давай помогу. Опа, вот это был шикарный удар. Да ладно вам. Наверное, еще куча жизни на воронах. Вот тебе, светодиод ходячий. Никогда не мог понять, как залезть на дракончика. Надо его ударить сначала. Теперь сесть на него. Попробуй еще раз. Ить! Теперь скорее садись на Ить! него. О, юху! Я на драконе. Ой. Он не теряется. Вот тут надо выложиться по полной. Считай, подготовка к игре. Эй, эй! Надо набивать жизни, а не убивать их. Черт, терпеть не могу эту ворону. К ней хрен подберешься. Ну э, вот. куда свалило? Чтоб тебя. А, я даже среагировать не успел. Вот блин, почти прошли ведь. Придется сейчас тебе слить жизнь, чтобы они восстановились. Оу! А, сволочь, отомсти из-за меня. Ить! Ить! О, молодец. Вы уже почти прошли уровень. Кстати, да. Ну давай, последний рывок. Фу, прошли наконец. Поздравляю. Но впереди ведь турботуннель. Да, вот тут мы, наверное, и загнемся. А, -а, а, за что? Да извини, я случайно. Ай, чуть не упал. Ну что, погнали? Погнали. Ч -ч -ч. 
Блин, тоже подумал, что третья стенка будет. Угу. Так, а теперь надо собраться. Вот это я отлично сосредоточился. Черт! Блин, все заново теперь. Ну жми! А, ну да. Что это только что было? Чёртовы пьяные леталки. Да что? Может, это я больше похож на пьяную леталку? Эх, что-то распрыгался я. Никогда раньше не врезался в воздушную стенку. Вот черт возьми. Все, по-моему, я проиграл. Ну да, так и есть. Будешь дальше один играть. Не, вряд ли. Я далеко не заберусь. Ладно, спасибо за прием. Нам, наверное, пора идти дальше, искать кристаллы. Уже собираетесь уходить? Да, телецентр-то надо строить. Давайте провожу. Кстати, вас ждет тот самый третий уровень, по которому прошел желтый вид. Поэтому тут нет ни монстров, ни бонусов. Телепорт где-то спрятан. Возможно, он открылся здесь уже после желтого вида. Будем искать. Счастливо. Счастливо. Пока. Меня напрягает этот поток плазмы. Он вообще был тут раньше? Я чувствую себя как-то плоско. Лучше чувствовать себя здесь как желтый вид. Давай попробуем поехать наверх. Не работает. Ну вот, лифт сломали. А сейчас на что? В линии превратят? Очень плоско. Назад, назад! Ты в порядке? Вроде да. Фух, это было ужасно. Пошли дальше. Ощущение, будто тебя в тиски зажали. Наверное, я бы не смог быть спрайтом в какой-нибудь старой игре. Что такое? Черт, а я надеялся, что там будут личинки. Жадина ты, вид голубого цвета. Мог бы я оставить хотя бы одну личинку. Ну-ка, что наверху? Эй, что за хрень? Что случилось? Она как будто управляют. Что вообще происходит? Прекрати. Перестань за МД. Перестань за МД. Я помню, что было с желтым видом. Хватит. Ладно, ладно, все, не будешь ломать стены. Иди обратно в монитор и бери личеньку. Но смотри, еще раз так сделаешь, не буду больше сниматься в твоих мультиках. Личенька! Ну вот, видишь? Оставили тебе личеньку. Опять преобразователь? Я уже боюсь их. Пошли. Если что, вылезем быстренько. Ух ты, Вид, ты как-то изменился. Ты стал менее плоским. Я чувствую небывалую объемность. Снова идти в это киберпространство. Но там хоть нет ощущения, что тебя сейчас раздавят. Эй, что за фигня? Опять меня кто-то управляет. О, а ты вы? Эй, зачем ты меня снял? Выпусти меня. Где мы только что были? В игре Square Invaders, и в ней я получил это. Явно это ключ от чего-то.
еще один телепорт. Приемник? Блин, а я-то поверил. Приехали. Эй! Я скоро сойду с ума от этого места. А что за странные плитки у нас появились? Может они... Кажется, это пространство превращается в 3D ад. Бежим! Куда? А ТВ, подожди! А что? В Кире пространстве произошел сбой? Э, сиреневый вид что? Тоже от реактора питался? Вид, пошли быстрее домой, пока не поздно. Два кристалла осталось. Нужен отдых после этого 3D. Что у нас там идет? Э -э, разве сейчас не должна идти немного слава? А когда она должна была начаться? Вот, видишь? И ведь снимает ее КК. Может с ним случилось что? Надо будет позвонить ему. Все, пошли, хватит шариками бросаться. Опа, первый канал. О, Вид, хотел сказать тебе спасибо за ток-шоу. Отличный выпуск получился. Особенно обсуждение ЗМД новых игр, хотя он больше по ретро-играм. Было очень круто. Сейчас Болтовня Продакшн снимает свой выпуск. Но я думаю, твой ему не переплюнуть. Um, слушай, первый. Мы хотели спросить, а что случилось с Красным Квадратом? Куда ты исчезли его Может, передачи? давайте войдем? Я решил дать Квадрату еще один шанс восстановиться на телевидении, но он поснимал немного передачи, куда ты исчез. Давай я ему звякну. Ну попробуй. Он увидит, что ему звонит Вид и возьмет. Вид? Это ты? Да. А что у тебя с голосом? Вид, очень прошу, зайди ко мне домой. У меня большое несчастье. Что случилось? Долго рассказывать. Нужно встретиться. Хм. Ну ладно, скоро приеду. Ну что там с ним? Очень просит приехать. Не боишься, что это его уловка? Не, вряд ли, судя по его голосу. Ну ладно, поедем мы тогда к красному квадрату. Счастливо, Да, первый. до встречи. Надеюсь, квадрат жив-здоров. Давай, счастливо. Кто бы мог подумать, что ты поедешь на помощь красному квадрату? Но у него был настолько расстроенный голос, что не поехать уже нельзя. Это называется... Здесь жить, друзья, близко, а врагов еще ближе. Видимо, да. КК, это ты? Что с тобой случилось? Вид, я должен тебе все рассказать. Это я украл кристаллы для телецентра. И был наказан ими же. Вид, я хочу попросить прощения и пообещать, что больше не буду портить жизнь тебе и другим обитателям телецентра. Вид, дай ему шанс. Ты же видишь, как ему сейчас тяжело. Ладно, ладно, я не всерьез. Думаю, что теперь ты все осмыслил и выберешь для себя правильный путь. Да, но я хочу попросить только об одном одолжении. Вы знаете кого-нибудь, кто может вернуть мне правильную форму и цвет? ТВ-3? Или ЗМД. Предлагаю навестить его, кажется, он все-таки открылся. А, а ЗМД не сделает меня фиолетовым? Он не настолько помешан на этом цвете, чтобы все раскрашивать в него. А форму, я думаю, подберет правильно. Он любит пиксели, а они обычно квадратные. Если вдруг что-то не задастся, пойдем к ТВ-3. Хорошо, я согласен.
ЗМД, ты где? Вида двери его нет. А, вот ты где. Опять играешь? Постойте здесь, сейчас мы устроим ему веселую игру. Здорово, Вид. Ты что делаешь? У меня вся игра слетела. ЗМД, хватит играть, лучше встретить гостей. О, привет. А кто такой зеленый квадрат? На самом деле это красный квадрат. Он поплатился за кражу перекраской. Зато теперь он все понял и пообещал хорошо себя вести. О, -о, -о. бывают же в жизни чудеса. А ты что, теперь так и останешься зеленым? Нет, я хочу снова стать красным. Я хотел спросить, есть ли в твоем технобункере что-нибудь, что может восстановить форму и цвет? Хм, можем попробовать использовать камеру пикселизации. Просьба не путать с душем. Вообще-то она предназначена для того, чтобы стать похожим на спрайт из старой игры, но для квадрата она тоже должна подойти. Поставим размер пикселя побольше, 2D и красный цвет. Можно заходить. Если что-то не задастся, всегда можно сделать откат. ЗМД, почему про это чудо техники никто не знает? А ТВ, давай снимем здесь выпуск новых технологий, если ЗМД не будет против. Ой, где моя морда? Сейчас будет, не кричи. По-моему, цвет получился тускловатый. Я думаю, он станет ярче, если КК будет держать слово. Кстати, цветовой сканер я, получается, зря сделал. Пойду выключу его. <звы> Ладно, пора искать следующий кристалл. Первый канал звонит. Алло! Вид, ну как там, как это, ты сходил к нему? Да, с ним все в порядке, он уже в Останкино. Ну и отлично. Тогда бегом передачу снимать. Ладно, ладно. Эх, что ж он вечно такой торопливый. Ладно, подожду с кристаллами. Пойду сам сниму выпуск. О, я тогда займусь сценарием для новых технологий у ЗМД. Шикарный выпуск выйдет. Ну что ж, а сейчас мы поговорим о новом старине в Многодверске, которое называется Великая Дверь. Это многофункциональное здание, в котором также планируется разместить мэрию Многодверска, вызвало неоднозначную реакцию населения. Послушаем же, что скажут нам гости нашей студии. Великая дверь – это последнее слово в архитектурной мысли. При своей многофункциональности здание выглядит современно, но в то же время создает впечатление древнего сооружения благодаря своему дизайну. Не согласен! Ужасное здание. Эта громадина только уродует наш город. Она слишком массивна и видна почти отовсюду. А на мой взгляд, отличные сооружения. Большие, высокие здания смотрятся очень величественно и производят неизгладимые впечатления. Из-за этого они мне и нравятся. Нет, вы подумайте, сколько людей находится в этом здании? Это же просто символ перенаселенности города. Я слышал, что это здание еще называют порталом, и у меня постоянное ощущение, что из него вылезет огромный робот-трансформер и разрушит весь город. Стоп! Извините, срочно нужен перерыв. Привет! Надо срочно доснимать выпуск, просто не промолчать. По-моему, темная энергия телецентра 2 вырывается наружу, надо бежать туда. Смотри, только сильно не вертись там, чтобы не было видно, что ты необъемный. Пошли. Вот бы ЗМД узнал, что такое Д-преобразователь. Здорово, черный квадрат. Привет, Вид. Вид? Откуда ты тут взялся? Квадрат, нужна твоя помощь. Нужно исправлять содеянное. Нам предстоит отправиться в новый телецентр. Я не могу сейчас. У меня съемка квадрат-шоу. Я приду, как только закончу. Так иди сразу же, потом в восточный телепорт. Там их два, но один может закрыться.
Тяжелый момент этот падающий потолок. Без эфки здесь было бы очень сложно. Зато до конца осталось совсем немного. Э, -э что происходит? Какого? Извините, в игроцентре внештатная ситуация. Вынуждены пережить. Видно, что случилось. Зачем обрывать стрим на таком моменте? Блин, я сам совсем не предполагал, что попаду сюда. Разве у тебя есть телепорт в игроцентр в пещере? Давайте еще раз поздравим победителя. Рос Ро! Он стал еще на шаг ближе к золотому квадрату. Мы увидимся с ним в следующем выпуске Квадрат Шоу через неделю. До скорой встречи! Стоп, Квадрат! Куда собрался? Я иду виду помогать. Честно. Вот я ему даже позвоню сейчас. Вот видите, он сам это доказывает. Ладно, ладно. Эх, квадрат, зачем тебе нужны были эти кристаллы? Нельзя было самому решить проблему? Так куда ж ты опять пропал? Абонент? Ура, опять кто-то из пещеры пришел? О, я видел точно такой же, только не взял. Кажется, я помню этот кристалл. Сейчас, погодите-ка. По-моему, он все-таки не от телецентра. Но похож ведь. Разве нельзя его здесь обточить? Я не знаю, для чего они могут быть. У меня есть отличная идея. Забрать с собой можно? Да, конечно. Спасибо. Пошли, квадрат. Эй, Ли, что выбирайся, бы. Что за странная телепортация? У меня так никогда телепорт не работал. Так, секундочку, я сейчас вернусь. Вот, возьми с собой новый образец личейки. Спасибо. И телепортироваться назад лучше через маячок. А как же вид? Попробую связаться с ним. Становись сюда. Стоять не с места. Кристаллы квадратам не отдаем. Лучше возьми кристалл с собой и пошли искать выход отсюда. Эх, ладно, согласен. Смотри, там есть свет. Так, только иди аккуратно, смотри. Что за хрень? Колдую. Приду. Да вы три перестань. Лапа. Я ничего плохого не сделаю. Э -э -э, так это ж мой кристалл. Даю жабу, что это не твой кристалл. Он был в пещере. Серьезно? Видишь? Я же говорил. Я, кажется, понял. Если собрать эти кристаллы в одном месте, они будут обладать огромной энергией. Давайте так. Собирайте все кристаллы, возьмете их с собой. Нести их надо, я думаю, сюда. Поторопитесь. От этого многое может зависеть. Еще один кристалл сейчас будет. Ну, а дальше-то что? Осталось еще одно странное место. 
Вот, надо как-то пролезть туда. Хм, кто у нас больше всех похож на ТВ? Ну, я не смогу согнуть руку в таком виде. Попробуй ее тогда прижать к телу. Все нормально? Ого, какой он здоровый. С тобой все в порядке? Да, вроде. Э, все нормально. Тогда быстрее назад. Здание мне доверяют охранять. Вид, больше так не делай, а? Кака, ты в порядке? Э, Вид, ты можешь его теперь распугать? Не, я такого не умею. Кака? Придется опять к нашим фантастам идти. Просто неописуемо, просто ужас, как можно так вести себя на съемках. Сейчас же ведь съемка идет! А, это же вид! Он уже клонироваться научился! Ага, явился. Ну и что ты мне можешь сказать? Первый канал. Я делал себе клона, чтобы снимать передачи и добывать кристаллы. Но он почему-то сегодня не пришел. Я имею в виду не сегодня, я имею в виду вот это. А сейчас мы с нашими гостями обсудим новое ар... Это мой клон, с ним не все в порядке. Я сейчас пойду и разберусь с ним. Какой клон, Вид? У тебя куча сорвавшихся передач, а ты про клоны какие-то. Честно. Вот сейчас пойду за ним и приведу его. Отныне просто не промолчать будет снимать только болтовня продакшн. Фух, я его боюсь теперь. Я видел недавно двух видов. Так, все, выключайте свет, закрывайте люки. На сегодня хватит. Что за хрень? Пятый уровень это извинись перед первым каналом? Или сними передачу? Первый к... Ну все, пора искоренять, какашное зло. Это была моя передача. Да что это за какашное проклятие? Смотри, он застыл в этой позе и не двигается. Его можно как-нибудь расшевелить? 
Сейчас посмотрим. Все ясно. Тут не обойтись без противовидного антипугателя. Где найти? Хрен его знает. Блин, а к ЗМД опять не попасть. Я настоящий король телецентра! Ты не настоящий КК, он на самом деле уже не считает себя главным на телевидении. Что? Ты да как ты смеешь? Ну все, сейчас мы посмотрим, кто из нас настоящий. Как ты сюда попал? Выходим быстро. Нужно срочно избавиться от ненастоящих ПК. За мной, Рид! Прыгай скорее в телепорт! Отвали ты, как подгревший! Чтоб тебе как... Что ж ты сделался так на этого вида? Вот как? Да блин! Где мои игровые навыки, когда они так нужны? О, отлично! Остался только реактор. Сюда нужно что-то видать. Оно развеет злую красную энергию. Фу, неужели все закончилось? Да, такое ощущение, что здесь взорвалась вида бомба. Ура! ЗНД, это последний кристалл. Бит, пошли быстрее отсюда. Да, надо валить отсюда. А то эта студия нас добьет. Телепорт у меня, по-моему, совсем с ума сошел. О, здорово, ЗМД. Смотри, кто со мной. Его ко мне привело ТВ в состоянии полного паралича. Я долго думал, что с ним, но в какой-то момент он просто сам ожил. Кстати, вы действительно теперь подружились? Да, наконец-то все поняли, что эта вражда между КК и Видом ни к чему хорошему не приведет. Как вообще сын может воевать со своим отцом? Так Вид? Это мой папа? Ну, конечно. Красного квадрата не было бы без Вида. Черт, сколько же я ошибок наделал. ЗМД, твой телепорт, кстати, в полном порядке. Смотри. Что за чудеса происходят? 
Квадрат ожил, телепорт заработал. Вид! Вид! Это правда, что ты мой папа? Конечно, ведь КК был создан на базе телекомпании Вид. Прости меня за то, что я был против тебя. Я должен быть достойным преемником. Ты уже сделал много хорошего. Например, очень интересную игру в твоем новом квадрат-шоу. Кстати, завтра утром можно сделать еще одно очень полезное дело. Ну давай, КК, поднимайся. Доверим тебе это дело. Вы что, сговорились все что ли? Ни от кого передач не дождешься. ЗМД, ну и где твой обещанный выпуск новых технологий? Да, скоро будет. Сейчас пойду снимать. Какое скоро? Ты, по-моему, даже тему для него не выбрал. Блин, первый канал. Выйди на улицу и прогуляйся до пруда. Увидишь новую тему для передачи. Накануне в Многодверске произошло поистине масштабное событие. После долгой и опасной стройки, полной мистики и загадок, наконец прошло торжественное открытие второго телецентра. Это одно из самых технологичных строений во всем городе. В здании функционирует внутренняя телепортационная сеть. Любой работник этого телецентра сможет настроить по своему желанию один из телепортов и легко и быстро попасть, например, в студию на съемку передач. Впрочем, сохранены классический метод перемещения. Вместо телепортации можно прогуляться по большим и просторным коридорам. Благодаря кристаллам, смонтированным над главным входом, в пределах здания имеется возможность выстраивать килограммы предметов, которые могут функционировать как реальные. Пока удается создавать только простые предметы, например, стул, колонку и даже экран. В будущем планируется доработать технологию, и можно будет выстраивать более сложные объекты. К примеру, дополнительные телекамеры в студиях. Сейчас в новом телецентре большинство помещений еще не используется. Может в ближайшее время ожидается приток арендаторов, среди которых как новые телекомпании, так и фирмы, работающие в смежных отраслях. Два функционирующих телецентра в городе, как и наконец-то закончившаяся война между видом и красным квадратом, призваны вывести телевидение на новый уровень.
А это еще что? Мы точно до конца здания достроим? Слушайте, я тут нашел у себя еще один кристалл. Может быть он для чего-то тоже нужен? Давай посмотрим. ЗМД, лучше оставь его при себе. Я думаю, он тебе еще пригодится. Хм. Ладно, заберу себе. А говорили, не нужен. Мы искали там кристалл, он нужен для строительства нового телецентра в Многодверске. А, -а, а новый телецентр. Я слышал про него в новостях. Боюсь, кристалл придется дальше искать в том лабиринте. Но сейчас, наверное, лучше отдохнуть.